God morgon internet. Jag ska försöka fatta mig kort idag för att det finns någonting här som jag vill att du ska göra. En sak idag ska nämligen handla om Simon Hjärt, sen ska handla om hjärntumörer och det ska handla om Patreon som är ett system för att betala för det innehåll som vi tycker är värt någonting och som vi gillar. Så här är det. Simon Hjärt är en 27-årig kvinna. Hon föddes i Stockholm, bor nu i San Francisco. Hon gick ett år på KTH, tyckte inte att det passade henne, så gick hon två år på Hyper Island istället. Jag tror det var två år i alla fall på en utbildning som heter Digital Data Strategy. Som är mycket mer handgriplig och praktiskt orienterad än vad KTH är. I anslutning till det runt 2015 så lanserade hon sig själv på Youtube och hon lanserar sig som Queen of Shitty Robots. Det är det hon gör. Hon bygger shitty robots. Robotar som är mer roliga än funktionella om man ska uttrycka det milt. Hon har etablerat den här världen som hon kallar för Shitty Robot Nation där jag bland annat är stolt medlem sedan något år tillbaka. Man får ett litet ID-kort och så här. Och hon har en, en fantastisk torr humor och hon har en aldrig senande kreativitet. Jag skulle vilja säga att hon är lite grann sinnebilden av en youtuber, en influencer och en, en maker. Alltså hon skapar saker och hon påverkar människor hon gör det på plattformen Youtube där hon har över, över en miljon prenumeranter idag. Um, den senaste tiden, de senaste åren här nu så har hon försökt sig på att göra samarbeten runt sina videos. Hon har bland annat gjort samarbete med Google och med Ericsson. Och vid något tillfälle så, så var det någon av hennes samarbetspartners som blev helt tokig på henne. För hon, hon passar inte riktigt in i mallarna. Hon pratar med ett ganska öppet och, och ganska så eh, frisky language som vi säger. Det är mycket shit och fuck och sådär. Eh, och då tänkte jag att jag måste hitta en alternativ finansieringsmodell för mina samarbetspartners de hoppar av liksom så här på grund av det jag gör och det jag säger. Eh, och då hittade hon någonting som heter Patreon. Och Patreon är en tjänst som, som etablerades 2013 av två grabbar, den som man har lagt märke till och som är värd att lägga på minnet idag heter Jack Conti. Och han är värd att lägga på minnet bland annat för att han nu har räckt ut en hand till Casey Neistat och ska göra någonting tillsammans med Casey runt 368. Alltså det här, eh, det här nya bygget som Casey håller på med där man ska vara en plattform för unga och, och mindre kända kreatörer. Det är en helt annan sak. Men det Patreon gör är att du, du signar upp på den här plattformen och så kan du, kan du kommitta dig till ett antal dollar för de här kreatörerna. Det kan vara att du lägger 5 dollar för varje film som varje video som CGP Grey laddar upp. Eller så kan det vara som i det här fallet att du betalar 3 eller 5 dollar per månad till Simon Gertz. För att du vill stötta henne och du vill att hon ska ha en stadig inkomst. Ehm, och, och jag lägger en länk här nere i, i första kommentaren för jag vill att du ska gå in och titta på, på Patreon. Läs på om den plattformen och fundera på om du inte ska signa upp för, för ett par dollar här till Simon Gertz varje, varje månad. För att hon säger själv i sin, i sin video här när hon berättar om sin hjärntumör som ni för övrigt också bör gå in och titta på. Så säger hon att nu den 30 maj här så lägger hon sig under kniven och ska bli opererad. Och fram tills dess så kommer hon att ta det lugnt och efter det så vet hon inte hur det blir. Mer än att det är en konvalescens här som, som kommer att ta tid där hon inte kan producera videos. Och kan hon inte producera videos så får hon inga pengar alls ifrån sina samarbetspartners. Hon får inga nonsintäkter direkt ifrån, ifrån Youtube för att video där är en färskvara och sådär. Och då är ju hennes intäkt, som hon säger, min enda intäktskälla under den här perioden, det är mina Patreons. Alltså de 4400 hittills då som har gått in och signat upp för någonstans mellan 3 och 5 dollar i månaden för att stötta henne. Och det betyder ju då liksom lite grann att, att Patreon blir ju hennes sjukförsäkring. Och då börjar jag fundera lite grann på det här i ett, i ett större perspektiv. Jag kommer återkomma till det, men just nu så vill jag att du funderar på vad det betyder att vi har liksom den här, den här mekanismen som Patreon som faktiskt kan fungera som både inkomstförsäkring och sjukförsäkring. Och, och... Jag tror ni är med på vad jag menar. Kolla in Simon Hjärts, kolla in Patreon och så ses vi imorgon igen.
Det var en sak idag, han skrapat av mig, Joakim Jardenberg, med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som tycker att internet är en bra sak och hjälper till att sprida det här ordet. Det är också vännerna på Contenter som textar och översätter det här så att det fram emot lunch finns på både svenska och engelska på, på Youtube och Facebook. Fantastiska samarbetspartners. Jag är lyckligt lottad som har hälsan och kan fortsätta arbeta med dem här. Men idag skänker vi en tanke till Simon Jertz. Vi ser till att stötta henne på Patreon och vi ser till att önska henne snabbt välkommen tillbaka i Eton igen. Krya på dig Simon.